ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ അനദർ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അൽ ഹസൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്ററിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഏഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം റഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഉൾപ്പെടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയാം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ബാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ എക്സാം നടന്നത് നവംബർ പതിനൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അഥവാ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഓക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നാളെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഫറൻസ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോഡ് പ്രകാരം ഈ സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ബി ഗ്രേഡ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് എങ്കിൽ എ ഗ്രേഡിന് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗ്രേഡായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാറുള്ളത് സർഫസ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സോ അതിൽ ഗ്രേഡ് വൺ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറയാം സോ ഇനി ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും മറ്റേ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊന്നുമല്ല സ്ലിപ്പ് ഏജിന്റെ ചോദ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള റീസൺ കൂടി ഞാൻ പറയാം സ്ലിപ്പ് ഗേജിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ആക്യുറസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സോ അഞ്ച് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ആക്യു ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഗ്രേഡ് നമുക്ക് പറയുന്നില്ല ഗ്രേഡ് സീറോ 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 വൺ ടു ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് എനിവേ അഞ്ച് ഗ്രേഡ് എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാലിബ്രേഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പോണൻറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ആകാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് ടു ആണോ വൺ ആണോ സീറോ ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് സോ റഫറൻസ് ആയിട്ട് നീക്കി ഇതേ സ്ലിപ്പ് ഗേജിന്റെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ പേര് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ക്ലാസ്സും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് നിമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയാലോ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഹാമർ ഹാമർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റലാണ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പഴങ്ങിയ ചോദ്യമാണ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജഡ് കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റഫറൻസ് ആയിട്ട് നിമി തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിമിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാമർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജഡ് കാർ
സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേക്ക ഇവിടേക്ക് വന്നേക്ക ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ജെന്നി കാലിപ്പർ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വെറും ചെറിയ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മഹാഭാഗ്യമാണല്ലേ ഉത്തരം ഹെർമോഫ്രോഡേറ്റ് കാലിപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഹെർമോഫ്രോഡേറ്റ് കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പേരാണ് പറയുന്നത് ഹെർമോഫ്രോഡേറ്റ് കാലിപ്പർ ലെഗ് ആൻഡ് പോയിന്റ് കാലിപ്പർ ഓഡ് ലെഗ് കാലിപ്പർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് അപ്പൊ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നോട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമൊബൈല് മെക്കാനിക് ഡീസലിൽ നിന്നും ആ നോട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് കാരണം നിമിയിൽ നമ്മുടെ ഫിറ്റർ ടെക്സ്റ്റിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സ്റ്റീലിന്റെയും കാസ്റ്റേന്റെയും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ്നസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് സ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് ആണ് ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഒരു ചോദ്യവുമല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് ഇസ് യൂസ് ലൊക്കേറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ജോബ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ പ്രൊട്ടാക്ടർ ഹെഡും സ്ക്വയർ ഹെഡും സെന്റർ ഹെഡും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെന്റർ ഹെഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെന്റർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെന്റർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഫിഗർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനും ഉണ്ട് this along with the role used to locating the center this along with the role is used for locating the center of cylindrical jobs okay അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് ആർ ഇൻ വൺ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഒരു റെഫറൻസും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇൻ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫോർട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഇതിനും ഒരു റെഫറൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല പൗണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ് മെട്രിക്കൽ കിലോഗ്രാം ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്പെസിഫൈഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷാങ്ക് അഥവാ ബ്ലേഡ് വിട്ത്ത് ഓഫ് ദി ടിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്പെസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബ്ലേഡ് വിട്ത്ത് ഓഫ് ദി ടിപ്പ് സോ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നല്ല പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഇതിനകത്ത് എത്ര സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പതിനെട്ടും പതിനേഴും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പതിനെട്ടൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരുന്നാലും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ അറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതുപോലെ കണ്ടാൽ മതി പുറകെ വരുന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നല്ല കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ മുമ്പ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും പക്ക നിമി ബേസ്ഡ് ആണ് അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസലിന് വേണ്ടിയ